Muy buenas mi gente, bienvenidos nuevamente al canal Hoy vamos a estar eh, trayendo el unboxing del eh, estabilizador para la cámara digital de la marca Xiuyun Sí, Xiuyun Un nombre para ser chino Un estabilizador Que se utiliza, ¿verdad? Eh, como el nombre bien lo dice para estabilizar la cámara y así verdad puede sacar mejores imágenes este es compatible con celulares con cámaras digitales y con la gopro vamos a estar haciendo un unboxing para ver cómo funciona y cómo se configura con la cámara igualmente estaré utilizando eh, entonces ¿verdad? el celular para así poder eh, configurarlo y poder grabar eh, la imagen y el vídeo para cómo se utiliza con la cámara Nada, eso sería todo, sin más preámbulos, vamos allá Bueno mi gente, aquí tenemos el brazo de Shiyun La marca Una crane Que es un bracito estabilizador para la cámara Te lo compré para probarlo con la Canon G7 Mark III A ver qué tal va Dice que este es compatible con cámaras Con la GoPro Y con celulares que se puede utilizar para diferentes equipos y la tenemos lo mismo que dice al frente aquí atrás aquí tiene ¿verdad? la forma del brazo como es específicamente que igualmente aquí se ve más grande no sé por qué le colocaron esto pero ahí está y que gira 360 grados este producto ¿verdad? también lo voy a estar utilizando aquí los diferentes botones que tiene USB tipo C Por acá tiene Dice que es para el zoom Por aquí tiene una, El joystick o la palanquita Para moverlo Para grabar La M para mutar supongo Por aquí la carga de batería Y la pantallita Vamos a ver verdad Que contiene la cajita de este producto Vamos a hacer el unboxing A ver La presentación es buena, viene en una cajita Bastante fuerte Por aquí Tiene como un manual de instrucciones Con un código que igual Supongo que son las instrucciones O el programa para Utilizarlo Vamos a ver Sí, instrucciones Las instrucciones Dice aquí un aviso importante. Atención. Dice. Please do not return this product to your dealer. Ok, si se daña viene defectuoso o algo, pues hay que llamar ahí, no hay que devolverlo donde se compró. Y la cartita de servicio. Con los diferentes teléfonos y lugares y las páginas sociales y el email de contacto bueno pero esto no es lo importante vamos a ver qué tiene la cajita qué es lo que nos interesa ¿Ven? aquí cuando abrimos no nada más y nada menos que el crane el bracito el estabilizador como le queramos llamar se ve bastante fuerte se siente fuerte en la mano, es pesado tiene una rosca por aquí debajo, tengo entendido que trae un pequeño trípode, por si lo quieres colocar sobre una mesa o una superficie, correcto, míralo por aquí el trípode este es el trípode el trípode pequeñito se le conecta por aquí debajo para colocarlo de pie 
sobre el escritorio, mesa o donde lo vayas a colocar, la superficie que lo vayas a poner. Seguimos verificando. Por aquí tiene como un tipo de pinche o oh, una base. Correcto, esta iría aquí. Para ahí colocar la cámara. Es correcto, iría aquí. Bueno, hay que chequear las instrucciones. Veremos cómo funciona eso luego. Por aquí hay un tornillo que sinceramente no sé para qué es. Sé que aquí tiene otro, otra rosca. Tengo que ir aquí. No, no es la misma rosca. Ok, aquí tiene una bandita. Por aquí veremos a ver qué contiene. Oh, esto es un clamp para el teléfono. Si lo vas a utilizar con el teléfono. Y es en metal completo. Esto está muy bien. Por aquí dentro la sílica para evitar la humedad. Y por aquí el cable USB que va a tipo C. Cable USB a tipo C es para cargarlo se va no está aquí y ahí que carga bueno es básicamente es lo que tiene la cajita ya saben que se puede utilizar para gopro para celulares y para cámaras okay. esto lo tendré que verificar cómo sería porque de verdad que no tengo idea al parecer va aquí pero es como que no no entra bueno hasta aquí el unboxing gente bueno gente aquí tenemos el, el aparatito el dispositivo el estabilizador de tres ejes, el trípode, el tornillo para fijar la cámara a la base y la cámara. Vamos a estar ensamblándolo, montándolo para que vean cómo es que funciona. ¿okay? Nada, es sencillo. Se acuerdan en el video que no pude aquí colocar la base ya al ser porque si sí va aquí efectivamente, pero tiene aquí debajo una agarradera que hay que soltarla para que así entonces esto pueda entrar ¿sí? y ahora se ajusta. se ajusta y ahora sí queda fija ok luego de eso aquí tenemos otro tornillito más ajustamos iría aquí el esto como les dije verdad va aquí debajo esto puede ser para utilizarlo para que sea más largo o igualmente para colocarlo sobre una superficie la cámara se coloca en esta base de aquí y se ajusta con el tornillo Tiene dos rieles, uno aquí y otro acá, para dependiendo de la cámara que vayan a utilizar. Y con el tornillo la ajusta. La colocan hacia frente, la colocan hacia atrás, dependiendo del de gusto o la necesidad. Okay, una vez está ajustada. Se enciende el aparato dejando presionado el botón de power tiene un motor 
Wi-Fi y History. Tienen los diferentes modos. Y la posición que queramos, e igualmente, sin importar la posición en que movamos la cámara, va a estar completamente fijo. que tiene para volverlo a, a posicionar para eso es este joystick de aquí ya se acomoda y no importa la posición en la que la estés utilizando ella siempre 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 va a quedarse en ese lugar aquí tiene para subirla y bajarla con la palanquita si se le presiona el botón es para que se mueva más lentamente ¿Para qué se utiliza? Bueno, pues si estás tomando una toma en la que tienes que caminar o en la que tienes que correr, pues utilizas este aparato y igualmente la cámara no va a estar haciendo así, no vas a ver la imagen así. La imagen va a estar bien estabilizada y lo utilizas para los lados. Ese es el modo L. Y la mueves hacia los lados. Y siempre la cámara va a estar en esa posición. Se presiona de nuevo en el modo Go. Ese es el modo como que suelto. Ahí como que ella va a ser básicamente como si la tuvieras en la mano. Y PFF pues estabilizador. En el cual se rota hacia arriba y hacia abajo. Y básicamente para eso es que se utiliza el estabilizador. Con este botoncito de aquí, si la cámara estuviera prendida, comenzaríamos a grabar. Con este de aquí. Este botoncito de acá, por si acaso la vas a utilizar en algún stand o algo, pues lo coloca. Y nada, básicamente es eso. El botón de aquí atrás es el trigger, se utiliza para sacar fotos. Así me importa hacia donde yo la mueva y ella siempre va a estar apuntándose en el mismo sitio. Y pues como les dije, la palanquita ¿la? es para ubicar la toma, ubicar la cámara. Nada, ya estaría montada. Eso es básicamente el para qué se utiliza. Un instrumento que esto para los fotógrafos, muchas personas ¿verdad? que les gusten sacar fotos, ya sea en el movimiento, etcétera, etcétera, pues le sacan mucho provecho. La realidad es que yo lo compré para traerlo aquí al canal y porque la verdad me estuvo bien interesante. Nada, si tienen alguna duda o algún comentario, me lo pueden dejar abajo en la cajita de los comentarios y yo, verdad, le estaré respondiendo a la brevedad posible. ¿Cómo se configura esto? Pues la realidad es que ustedes colocan la cámara, le dan al, pre al botón aquí lo dejan presionado y ella este botoncito de aquí y ella automáticamente va a tratar de detectar el peso de la cámara y ella misma se va a configurar en verdad de verdad no es ninguna ciencia recuerden que tienen que ajustarle luego esto los tornillitos todos los tornillitos van a veces que se corra se salga y entonces la cámara que lo más seguro costó dos o tres dólares no se le vaya a zafar y se vaya a caer y se vaya a romper pues nada mi gente eso es básicamente el, la utilidad de para qué se utiliza ¿sabe? se puede utilizar para trípodes igualmente si uno lo coloca en una superficie ya va a estar ahí fijita no se va a mover para ningún sitio como les dije la palanquita para moverla y pues, es un artículo que si fuese fotógrafo pues, le sacaría muchísimo más provecho igualmente pues lo voy a estar utilizando cuando vaya a grabar quizás en alguna ocasión fuera de de lo que es el escritorio y el setup pues se puede utilizar para que así la cámara cuando esté utilizándola no salgan las imágenes moviéndose ni nada simplemente uno camina con ella y va tomando la imagen grabando y ella siempre va a estar perfectamente acomodada bueno hasta aquí llegó el, el review que si lo recomiendo pues vuelvo y digo es un artículo que le sacaría un provecho a las personas que crean contenido o, o fotógrafo 
recuperar ahí, pero la realidad es que es un artículo caro, que si no lo vas a utilizar para nada, en particular no valdría la pena comprarlo para dejarlo guardado. Eh, ¿Funciona? Sí, sí funciona. Le había colocado la batería anteriormente, aquí no la tengo puesta porque no tiene carga, y simplemente pues la traje al canal para que vieran el porqué del equipo para que se utilice. Y funciona así. Es un equipo caro, sí. Vale la pena, pues como le dije. Si son creadores de contenido o fotógrafos, sí. De lo contrario, pues no los recomiendo. Y nada, mi gente, hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado el video, ¿ok?